kasisi. So in this video, gumawa na naman ako ng kanta para sa inyo at this song will be about modal verb. Kung nahihirapan ka sa modal verb at hindi mo alam kung paano mag-construct o gamitin ng modal verb sa isang German sentence, so maybe this uh, song is just for you, okay? Make sure also to finish this video kasi magbibigay ako sa bandang huli ng example at i-explain ko kung babakit yun ang nakapaloob doon sa lyrics na ginawa ko na kanta, okay? Kung handa ka na, don't forget to subscribe and click the notification bell lang sa ganon, updated ka palagi. Hirap ka ba sa modern verben? For your best, I'm here to help you. Tanda ng six modal verb Huwag na huwag malilito bis Pagkagamitin mo ang modal verb and Palagi siya sa second position Huwag may kasamang infinitive verb Kick infinitive at the end best Six modal verb Müssen Dürfen, wollen, sollen, können, morgen, waka, limutan. Ani na, model verben, müssen, dürfen, wollen, sollen, können, morgen. Model verben, müssen, dürfen, wollen. Zolan kanan morgan Modal verb You have to conjugate modal verb Is the air on S always the same? Ang doon naman ay ends with ST Z on plural, no changes Pagkagamitin mo ang modal verb and Palagi siya sa second position Pag may kasamang infinity verb Kick infinity pati and best Six modal verb Müssen, dürfen, wollen Sollen, können, morgen Huwag ka limutan Ano na? Modal verb and loosen, derp, and volen Zollen, können, morgen Modal verb and loosen, derp, and volen Zollen, können, morgen Modal verb and Pagagamitin mo ang modal verb and Palagi siya sa second position pag may kasamang infinity verb Kick infinity but the end best Six more than verb Müssen, dürfen, wollen Sollen, können, morgen Huwag ka limutan Ang anim na modal verb and I would like to explain kung ano yung uh, ginawa natin doon sa kanta. And then we are talking about all the modal verbs. And I will give an example and uh, isa-isahin natin kung paano kayo matutong mag-construct ng inyong modal verb. Okay? With infinit infinitive also. So, because this modal verb ay importante na matutunan nyo dahil Um, dito yung kumbaga nag advance na ang inyong pag-construct ng inyong sentences, okay? Um, pasensya na kung uh, uh, hindi ako yung high-tech na nagtuturo with the uh, PowerPoint or something, mas gusto kong uh, sinusulat ko para mabilugan ko or something na ma-explain ko sa inyo ng maayos, okay? So, ano ba yung, uh, mag-start na tayo, okay? Ano ba yung modal verb na sinasabi natin? So, yung modal verb na to ay mayroong anim na na verbs, okay? Yung sinabi natin sa kanta ay mayroon müssen 
with umlaut, okay? Müssen, dürfen, wollen. And then, sollen, können, with umlaut or, or umlaut. And, um, sollen, können, and morgen. See? Kapag ka nakalimutan ko, kakantahin ko lang at maaalala ko na. So, dürfen, okay? So, um, bibigyan ko rin kayo ng inyong um, chart or your table na makukonjugate nyo na siya. So, katulad ng sa kanta, anim yan, six modal verbs. So, lagyan natin ng six modal verbs. Okay, so, müssen, dürfen, wollen, müssen, dürfen, wollen, sollen, können, morgen. Modal verb yan. Oh, so, pag nakalimutan nyo ano ba yung mga six modal verbs, ay, yan yun, sila yan. Okay? So, paano pag sina sinabi kasi doon sa kanta ay, you have to conjugate modal verb. So, ano ibig sabihin nito? So, magdidepende pa rin tayo sa pronoun. So, ish, do, er, z, s, okay? And then, um, via, the plural, plural, ear, Tapos yung Z na small and yung Z na malaki. Okay? So, iyan yung ating pronoun. Okay? Six modal verb with pronoun. So, uh, hindi ko na, na isulat doon sa ating... Uh, hindi ko na sinama sa kanta yung conjugation kasi masyadong hahaba na yung kanta. Kaya binigyan ko ngayon ng, uh, sa bandang huli ng video nito ay mayroon tayong explanation and conjugation. Okay? So, pinaka-tip ko sa inyo ay... Kabisaduin nyo yung uh, conjugated nitong modal verb. Bakit? Kasi gamit na gamit talaga to. Kahit na B1 ka man, or A1, or A2 ka, talagang gagamitin nyo to. Kapag maganda ang inyong, um, maganda ang inyong foundation ng mga modal verb, ng construction nyo ng verb, ay ng con pag-conjugate nyo ng verb, article, plural, and so on and so forth. Kahit pa paano makaka- formulate kayo ng simpleng kan ng simpleng kanta ng simpleng uh, sentence okay so simulan na natin um, kantahin natin yung you have to conjugate modal verb is z r un s always the same ano ibig sabihin noon okay pag kinonjugate natin to bibigyan ko yung conjugated na na, na sentence ay na na verb and then, i-explain ko kung baakit nandoon yung kanta, okay? Okay, so, eto na yung ginawa ko na chart. Um, uh, gagawa ko kayo, bibigyan ko kayo ng link baba, sa baba kung gusto nyo i-download siya para hindi na kayo magsulat ng ganito, okay? So, um, ang sinabi ka sa kanta is, You have to conjugate modal verb. Is, Z, R, and S. Always the same. Bakit sinabing always the same? Tignan nyo yung conjugated niya. Okay? Si Moose and ito, pareho sila. So, always the same. She is, er, z, und, est. Always the same. Okay? So, palagi yan. Tignan nyo. Darf, darf, will, will, sol, sol, can, can. Okay? Ito, Morgan, hindi ko muna nilagyan kasi mamaya pag in-explain ko sa inyo lahat, sasagutan natin to kung paano yung tamang conjugation, okay? Para alam nyo kung paano kayo mag-conjugate. Like, like I said, ah, hindi ako ayoko nung uh, <laughs> hindi ako mateki uh, using the PowerPoint. Mas maganda na i-explain ko sa inyo habang nagsusulat ako at uh, madaling i-explain para sa inyo, okay? So, dito naman, ang do naman ay end end with st ay kukuni natin ito kung ano yung conjugated nyo sa ish, okay? Sa ish. And then, normally, pag nag-e-end sa s na to, lalagay nyo na lang siya ng t, okay? Pero normally, it always end, ends with st, okay? So, tingnan nyo to, st. But make sure, kunin nyo tong conjugated, ah. Dito kayo man na lang mag-focus sa ish. Kung ano yung conjugated ni ish, lagay nyo lang siya ng st, iyon na ang magiging do nyo. Okay? Tingnan nyo sa durfin. Durfen yung pinaka uh, buo niyang um, modal verb. And then, kinonjugate natin si Darf. And si, si R-O-N-S. 
Diba? Pareho sila. Tama? Okay? And then, kinuha ko tong conjugated na to at nilagyan ko siya ng ST. So, siya na si do. Okay? Tingnan nyo dito sa volume. Will. Will. Is it R on S? Um, always the same. Tama? And do naman ay ends with ST. So, si will, kukunin ko ulit si is na conjugated. Okay? And then, lalagyan mo lang nang siya ng ST. Okay? So, on with the solen, conen, and mamaya natin sa volen, okay? So, solen, and kunin nyo si conjugated ng ish, and nilagyan nyo lang siya ng st, okay? Si can, please, um, kabisaduhin nyo to, ha, yung uh, conjugated na to, okay? Ito, 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 conjugate, ah, uh, kabisaduhin nyo siya, kasi tingnan nyo na iiba siya, o, oh, umlaut siya. So, bakit naging can, iba? Ah, uh, madali lang yung uh, kabisaduhin, basta alam nyo yung kanta ko, And then, aware kayo kung paano sila na ganito. Okay? Kunin natin ulit to. Si can, un can. Conjugated ng um, kernen na ish. And then, lagyan mo lang ng st. Siya na ay magiging si do. Okay? Tama na tayo. So, ish, do, r e s s Ay, tapos na tayo. So, vio. Ang z. Un plural. Always the same. Ay, no changes, okay? No changes, ibig sabihin, kung ano lang yan, iyan, 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 at iyan, wala na kayong babaguhin, kasi plural siya eh. Lalo-lalo na to si, uh, si G, si formal form ng uh, do, always capital yan, siya ang pinakabos <laughs> ng ating personal pronoun. So, uh, Z und plural, eto si plural, si we and si Z, okay? Yan ay um, ang, uh, how do you call that? Siya ang um, walang changes sila lahat, okay? Nga pala, explain ako na explain sa inyo, pero nakalimutan ko ang meaning nito sa English, okay? So, musen is uh, have to, to have to, to have to, or You need to. You need to do that. You need to do that. You have to do that. Yung bang, kumbaga, mus, musen, kailangan-kailangan mong gawin yung isang bagay, okay? Si derf, derfin naman ay um, may. May, for example, may I go out may to, okay? May I go out, um, may I give you a water, o oh, derfin yan, Okay? Si vole naman ay um, want, okay? To want to. Okay? To want to. Kuali, uh, I want to have a car. So, I want to have a uh, house. Yung talagang gustong gusto ko, okay? Gusto, gusto kong magkaroon, okay? I want, I want to. Solen, for the word of S, is should. Should to. For example, um, should I go to the CR? Should I go to you? Should I bring this to you? Should. Okay, should. I should go to, for example, I should uh, give you this. I should uh, play this one. Okay? Ang pinakaiba nila ay ni Musen and ni Zolen ay ito, kailangan-kailangan mo gawin. Pero ito, Parang nagtatanong na, should I go to give, should I give this to you? Or, I should maybe give this to you, for example, like that, okay? Ito, mas uh, intense ang meaning. Ito, hindi naman masyado. That, that's what I know. Pang, para sa akin, pag gumagamit ako ng, ah, pag nagko-construct ako ng German sentence, okay? Können, k, 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 can. Okay? For example, I can give you a handy. I can... Uh, give you water, can I give you something else? Yung can, you, your ability to, your ability to, ability to, okay? Um, I can speak English, I can uh, uh, dance, I can, you know, our ability. Morgan is to like to, to like, okay? Let's say, for example, um, I like you, okay? I like the uh, handy like that, you know? So, that's uh, that are, are the uh, um, 
translate niya in English, okay? So, continue na tayo sa conjugation natin. Via, Z, on Z. Z na capital is a plural, plural form ng do. Okay? So, kailangan siya, no changes daw, sabi sa kanta. Is the, um, Z on plural, no changes. No changes dahil ito kung ano lang siya, dun, 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 ay hindi sila nagbago. Tingnan nyo. Wala silang pagbabago. Wala, 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 wala. Walang, walang nabago sa kanila, okay? So, no changes. Ngayon, ang naiwan natin ay si ear. Si ear, ang plural form ng do. Okay? Hindi ko na siya nasama sa lyrics dahil kapos na ang, ang uh, lyrics ng kanta at hindi ko siya masingit. So, that's why I made an explanation for this, okay? So, must. Bakit naging must? Itong pinag-iba natin. Kasi makikita nyo siya T, T, T. Kapareho siya ni do. Okay? But, please, take note. Please, 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 focus on this. Itong do, pag nag-conjugate ka, ay kinukuha mo siya from ish. Okay? But, from ear, Lagi siya nag end with T. Okay? Tandaan mo yan. Lagi siya nag end with T kahit sa uh, normal na in, uh, conjugated na conjugated uh, form ng uh, verb, infinity verb, ends with T palagi yan. Okay? But, in this modal verb, kunin mo tong normal na modal verb. And then, Kung alam mo yung kanta ko noon uh, how to conjugate a mod um in fi, uh, how to conjugate a verb, 'di ba pag ear, tatanggalin mo ang en. Okay? Palitan mo ng t. Okay? Let's go now. So, kunin mo to. Tanggalin mo ang en, palitan mo ng t, 'di ba? Huwag ka malilito. Huwag mong kukunin si ish dito ha. Kay do yan. Partner sila. Ngayon kay ear naman, kunin mo to. O pwede mo naman kunin si via. Kasi pareho siya with no changes ha. O kung ganyan, kung gusto mo, para mas madali, hindi ka napupunta dun, kunin mo to, tanggalin mo si e, and palitan mo ng t. Okay, let's move on. Durfen, tanggalin mo si e, and palitan mo ng t, magiging durft. Okay, volen, tanggalin mo si e, and palitan mo si t, volt. Okay, Zolen, tanggalin mo si en, palitan mo si t, zolt. Okay? Kunen, tanggalin mo si en, palitan mo ng t, kunt. Okay? So ngayon, alam mo na mag-conjugate ngayon, may natitira pa isa dito, kayo naman na magsagot. Okay? Kantay natin, you have to conjugate modal verb. Is, zr on s always the same. Okay? Mogen, magiging, Okay, mag. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung bakit siya naging mag. Okay, basta bibigay ko sa inyo yung format mamaya ng um, table. Kabisaduhin niyo yun, pero yung conjugation, dun, ito yun, ito yung explanation na yun. Okay, para hindi kayo mahirapan sa conjugation. Pero yung chart nito, ay ibibigay ko sa inyo, kabisaduhin niyo yan, yan, yan. Normally ito lang naman ang na nag-iiba ng uh, uh, ng ano ng letters. Tingnan niyo, kuno naging kan. Okay? Siguro, I don't know. Ah, uh, tanggalin niyo na lang. O, o, palitan niyo ng a, a. U, a, u. So, hindi ko alam. Basta kabisaduhin niyo, ako kasi kinabisado ko din sa conjugation, yung nasa kanta na lang talaga ang matutul matututo ko sa talaga sa inyo, okay? So, dito na tayo sa do. Ano sabi ko sa do? Kunin mo ang conjugated ni ish, mag. Tama. Ngayon, lagyan mo na si do always end with st. Always end with st. So, mag plus st is magst. Correct? Okay? Ngayon, plural tayo. Z on plural, no changes. Kung ano lang siya, sulat mo siya. Mugen. Okay. Tama. Mugen. Correct. And Mugen. Oops. Yan. 
So, naiwan na lang si ir. Paano daw si ir? Tama, kunin mo yung plural. Tanggalin mo si en. Di natin kailangan yan sa ating ir. Palitan mo si ti. Okay? Magiging mugt. Yan. So, ayan ang pag-conjugate. Di ba? Alam nyo na mag-conjugate, magbibigay naman na tayo ng ating example, okay? For example, in uh, English, I would like to say, I can speak English. Okay? Oh, no. So, yan ko ari ang ating uh, gustong i-construct in German. So, like here in our... Uh, conjugated na ginawa natin kanina. So, asan yung uh, can? Ability to. So, this is, ito yun. So, ang ish ang ating subject. So, ibig sabihin, kukunin natin itong si can. Okay? Ang ating subject ay si ish. So, ish. Then, ang ating uh, modal verb na can from the word können. Okay? Conjugated siya, magiging can. Pero, mayroon pa akong sinabi sa inyo sa ating lyrics. Pagkagamitin mo ang modal verb, and palagi siya sa second position. That's why mahahanap niyo siya dito. Ito ang magiging second position. Okay? Don't forget. So, this is, pag uh, tinuloy-tuloy niyo yung kanta, pag may kasamang infinitive verb, So, this is our infinitive verb. Infinitive verb. Okay? So, this is our infi infini infinitive verb. And, um, ang, ang German nito ay expression. Okay? Is expression. Okay? Conjugate nyo lang siya. Kung alam nyo yung uh, kanta ko na about the verb conjugation, so, madali nyo siyang ma ano, exemption to eh. Exemption. Okay. So, ich kann, I can, ang ah, pagka dinire-diretso nyo yung kanta, pag may kasamang infinitive verb, kick infinitive at the end, bes. Okay? Kick, kick infinitive at the end, bes. Six modal verb. Okay? Ibig sabihin niya, ito, ito blanco natin, and then, dito natin siya ilalagay. So, please, tip. Tip number one. Tip, 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 tip. Alam nyo, alam kong kailangan nyo yung mga tip, tip na yan, okay? Si infinitive, 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 no conjugate. Don't conjugate, I mean. Don't conjugate. Don't conjugate. Okay? Dito lang yan, pag may kasamang modal verb. Kasi, si modal verb lang ang i-conjugate mo. And then, ito ay kick to the end and no conjugate. Don't, don't conjugate, okay? Don't. Don't conjugate, okay? And then, so, ibig sabihin niyan, I can blank expression. Okay? So, normally, ito, ilalagay mo siya dito. Okay? Ito, English. Yung dialect object mo. Okay? Yung direct object mo, iyan yun. So, English. So, then, yan na yung magiging um, conjug uh, constructed uh, German uh, sentence mo. Ich kann English expression. ba? Diba? So, gawa naman tayo ng iba ang... Um, dito, hanap tayo dyan. Maybe, um, muse. Ito, gamit na gamit kasi to. Okay. Muse yan. For example, um, I have to study German. Okay. Kailangan natin yan talaga. Kailangan natin mag-aral, okay? So, again, or pwede natin palitan. Sige. Palitan natin, kasi nagamit na natin yung ish, palitan natin ng you, 
not formal, okay? Not formal. Yan, okay? Para lahat na gagamit natin, hindi lang puro ish, 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 okay? So, dito, hindi formal na you, I, see, do. Okay? And then, gumamit tayo ng must, ay, ay gumamit tayo ng have to, have to, to, so, si must ang gagamitin natin. Okay? So, you, do, and then have to, Please, second position, second position, second position is must. Yan. Do most blank. May kasama na naman siyang infinitive verb. Okay? Infinitive. Pag may kasamang infinitive verb, kick infinitive at the end best. Okay. Meaning, at the end, So, ano ba ang, ang German ng study? Est lernen. No conjugation. Please, please, don't conjugate. Infinitive. Don't, 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 don't. Okay, good. So, lernen. Du musst blank lernen. So, German is normally Deutsch. See? That's it. Du musst Deutsch lernen. So, ganun lang mag-construct. Di ba? Okay. Uh, more, more example. Um, I want Okay, uh, wollen Hanap tayo, for example Plural naman tayo, for example Via Via, okay Gamitin natin to Okay, via For example, we Want A House Okay That's it We want a house. Okay. Kung mapapansin nyo, isa lang ang verb dito, modal verb lang. Wala siyang infinitive na katulad nito. So, napakadali, napakasimple. We, via, second position, want is volen. But, there's an article. Indefinite. What is the, um, femi uh, the, what is the uh, gender of house is normally thus house. Okay, das is, this is a, must be an accusative form. Meron din akong video yan. Ein Haus. That's it. My God. Sobrang dali, di ba? Wir wollen ein Haus. That's it. Di ba? Ganyan, ganyan kadali. O ngayon, meron pa ulit ako. Um, gamitin naman natin si, lahat gagamitin natin nang sa ganun. Alam nyo kung paano sila gagamitin. So, si Morgan, to like. Okay. For example, Z naman. I know. For example, um, R. Okay. R, gagamitin naman natin to. Okay. He likes her. Okay. That's it. He likes her. Ngayon, Pinakita natin kanina ay Mergen ang like. Okay? He is er. Tama? Likes is mag. But oops! Oops! Her. Pag nilagay mo naman to, E, er, mag, z. Okay? Ito accusative form to ha. Ah. Accusative form. So, lahat ng uh, walang, lahat, itong dalawa na to ay wala siyang kasamang infinitive form, okay? So, yan. Yan po ang kung papaano kayo gumawa ng modal verb uh, constructed German sentences. At alam ko na um, medyo complicated. At uh, kung gusto nyo pa ng maraming uh, examples, ay bibigyan ko pa kayo. Uh, pwede nyo rin akong i-message or something else through um, Facebook. Ilalagay ko po sa baba ang aking uh, Facebook or Messenger account. So, yan ang ating uh, video at ang ating kanta. So, I hope may natutunan ka. Lalo-lalo na ito ay karagdagang kaalaman na uh, nakapaloob sa iwan. So, kung nagustuhan mo ito, please i-share nyo siya. I-share nyo siya sa mga kaibigan nyo na hihirapan din sa iwan or nagre-review kasabayan nyo ng iwan. Okay? Uh, huwag kayong mag-alala. Gagawa pa ako ng maraming songs, maraming uh, tips and videos 
I will do my best kasi medyo nahihirapan lang ako sa aking kalagayan. Nakikita nyo meron akong corset dito. See? Pero ganun pa man, nagtapasalaman ako sa mga nagme-message, nag-e-email, nag-e-inbox uh, sa akin palagi, nagko-comment. Maraming maraming salamat po sa inyo sa support nyo, okay? At uh, I hope to see you in the next video, mga kasisi, okay? Tchuuu!